بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس بحاول أغطي معظم الطرق والأساليب التي تبعها لتعديل صور حياة الناس وإن شاء الله تستفيدوا منها بقدر المستطاع أه بنحاول نوصل لهذه النتيجة مثل ما تشوفوا أه نحدد الطبقة الأصل وقبل كل شيء نعمل نسخة ثانية منها أه نتوجه لقائمة الفلاتر ونختار فلتر كاميرا رو أه نشوف ايش اللي تحتاج الصورة ونحاول نعدله مثلا السواد قوي وبعض التفاصيل ما واضحة أه نستخدم اداة البلاكس أه ولتعزيز البياض في الصورة نستخدم اداة الوايت أه وننقص الاضاءة القوية القادمة من النافذة باستخدام اداة الهايلايت أه تفتيح المناطق المظلمة أه نستخدم اداة الشادوز طبعا بالاخير نزيد شوية من الوضوح العام والالوان أه ونلاحظ الفرق الواضح قبل وبعد وبرة اخرى نعمل طبقة اخرى ونتوجه لفلتر كولر افكس من شركة جوجل ونشوف كيف ممكن نعزز بعض المناطق باستخدام فلاتر الجاهزة أه موضوع الصورة يحتاج تركيز عام باضافة اضاءة وزيادة الحواف السوداء أه نقدر نستخدم فلتر داركن لايتن سنتر ونحدد منطقة الوجه باستخدام بليس سنتر ونضيف طبقة فلتر ثانية ونتوجه لفلتر تعزيز الوضوح في الصورة اللي هو ديتيلز اكستراكتر العادة ما استخدم هالفلتر بشكل قوي وما ازيد اكثر من عشرة في التأثير اشوفه كفاية وما يخرب تفاصيل الصورة وأضيف طبقة أخرى وأتوجه لفلتر تعديل الكونترست وأزيد فيه وأضيف طبقة أخرى وأتوجه لفلتر سكاي لايت لتعزيز الإضاءة العامة القادمة من الخارج الحقيقة هالفلتر استخدمه أكثر في المناظر الطبيعية لكن ما يمنع نستخدمه هنا أه نضغط موافق والفوتوشوب بينتج طبقة جديدة مع التعديلات الأخيرة طبعا ياخذ وقت ويعتمد على قوة الجهاز وحجم الملف نعمل طبقة جديدة ونتوجه لأداة الكلون أه ونزيد من خطوط النافذة وأي مكان آخر يحتاج طبعا هذه الخطوة غير ضرورية لكن شفتها أجمل مع خطوط قيادية أطول آه نتأكد أن الأوبوستي 100 ونأخذ سامبل بالضغط على ألت والزر الأيسر للماوس آه ونحاول تكون الخطوط متساوية آه بيأخذ وقت طويل لتعديله بعد الانتهاء طبعا بيعطينا هذه النتيجة آه ومن أداة كروب نقطع الصورة مثل ما نشوفها مناسب عشان نساوي القياسات ولا بعد بعض الأماكن في الصورة غير مستوية وبالإمكان نعدلها باستخدام أداة الوارب الأهم نسحب بشكل خفيف عشان ما يتأثر الموضوع أو ما يتأثر موضوع الصورة أه نعدل من هالمنطقة بأداة الكلون أو ننظف بعض المناطق في الباب
وبعد كذا نتوجه للداج والبان تفتيح بعض المناطق بشكل يدوي او تغميقها هالطريقة جميلة لانها ما تأثر على الطبقة ما تأثر على طبقة الاصل وتكون بشكل مستقل ونغير الطبقة للسوفت لايت وباستخدام الداج ونختار هايلايت 30% او تحت افضل شيء عشان ما يكون تأثير عالي أه ونبدأ نرسم في الاماكن المطلوبة اللي, اللي ضاع فيها ساقطة لتعزيزها في القميص والشعر والوجه ولمنطقة الظلال نستخدم أداة البان ونختار شادو ونزيد القيمة بعد كذا لتعزيز الشعر والعين نلاحظ الفرق الكبير قبل وبعد استخدام الداج والبان آه ومرة أخرى نختار الداج لتعزيز بعض المناطق الأخرى آه ولتعزيز الإضاءة الساقطة من النافذة بشكل أفضل نستخدم هالطريقة نعمل طبقة جديدة ونحولها لخمسين بالمئة جري ونغير الطبقة للهارد لايت ونختار الفرشاة ونزيد القيمة أهم شيء الفلو يكون أقل من مئة عشان يكون بشكل متدرج 
ونبدا نلون في الاماكن المطلوبه واذا التاثير عالي نقصه من الاوباسيتي وبالامكان نضيف فلتر برتقالي عام من اداه فوتو فلتر عشان نحاكي الاضاءه القادمه من الشمس ولون المكان اللي فيه الولد وبعد كده نصدر اللي عملناه في الاسفل لطبقه جديده باستخدام اختصار سي ام دي الت شيفت وحرف الاي آه ونزيد الاضاءه العامه للصوره باستخدام لومنس آه ولتعديل الهايلايت والشادو بستخدم أداة الكيرف هذه من أفضل أدوات الفوتوشوب آه ونشوف التأثير الخفيف اللي ضفناه وننتج طبقة أخرى جديدة عشان نعزز العين وضروري ان تشوف الصورة بشكل كامل بعد اضافة تأثير عشان ما يكون بشكل قوي آه نكرر الطبقة مرتين عشان نزيد وضوح الصورة باستخدام الهاي باس ومن قائمة الفلاتر نتوجه لأذر بعدين هاي باس أه نحاول قيمة ما تكون بشكل عالي أه ونغير الطبقة للسوفت لايت والضغط على ALT نضيف ماسك أسود عشان يختفي تأثير الهاي باس وبأداة الفرشاة باللون الأبيض نلون على المناطق المطلوب تأثير فيها مثل عين والفم وغيره نعمل طبقة جديدة ونضيف فلتر فايبرنس لتعزيز الألوان قليلا
اللون الأحمر شوي عالي في الوجه ممكن نقصه باستخدام أداة Selective Color ونخفض قيمة اللون الأحمر ونقدر نعزز الألوان في الأماكن الأخرى بشكل مستقل باستخدام أداة سبونج ووضعها على ساتوريت ونخفض القيمة إذا تطلب من الأوبسيتي طبعا هذا قبل وبعد شكرا لكم اخوكم حسين البحراني